原板道，夷狄交侵，余发愤何数？岂自湘台，总发从军，立二百余丈。果真是岳将军的如传巨笔。什么情况？你们俩上山怎么还放火呢？我们怎么可能自己放火烧自己啊？定是你们那三千尺的弟弟想出的损招，放火上山逼我们下山。不好，这火势越来越大了，此地不宜久留。乔先生，怎么办？怎么办？你还不快喊话叫你弟弟灭火？他总不能自己烧死自己亲哥哥吧？太能了！他要知道我私闯禁地，非但不会救我，定会将我烧个外焦里嫩，也未可知。那我们就上这终止风的峰顶，走。哎，加我一个，兴许有个照应，也未可知。想不到。这铁掌帮森严壁垒的禁地，竟然是我求亲丈夫，先一步踏入。千仞千仞，纵然你有千般武艺，到头来还是少许我一手。没想到，今日会绝命于此。但是幸好有你在，金哥哥。哈哈哈！终于少许我一筹了。我一直在。啊！终于烧尽我一筹了。白雕，白雕，那两只破鸟还没有我的脸大，如何能救你？哎呀，谁曾想这小子的轻功居然与我不分伯仲！嫁我一个！你的那两位草原朋友，对你真忠诚。追了，前方乃瘴气林，常年瘴气弥漫，毒虫遍地。凡入此林者，皆九死一生。不追也罢。那对狗男女命硬得很，要确保万无一失才行。言之有理。小王爷如果不怕死，倒是可以继续追杀他们。看见那个房子就是这个方向，怎么又不见了？金哥哥，我四周转一转，我看看。这个地方被设计了阵法，向左走。
了吗？哎，说，有人在家吗？怎么没有声音啊？我们是路过的，可不可以进去歇一会儿？你们既然能来到此处，必有本事进屋，难道还要我出门迎接吗？秦洛克，进去吧。好，走。来，酒香慢一点。冒昧打扰，能否讨一碗水喝？来说话，慢点。这竹根都是些蒜子，排成商、十法、芥蒜四味。这是在开。五万五千二百二十五的平方，两百三十五。小丫头已经受了重伤，就不要胡说。是不是胡说，自己算算不就知道了？不过是凑巧猜中罢了。这些蒜子，排成商、十、方法、连法、余、下法、六行。您这次是在开三千四百零一万两千二百二十四的立法，看出题不难。算得出来，三百二十四个。跟我来，小丫头，这些你可识得？算经中的天元之术，倒算得上是数理难题，虽繁复。但却难不倒我。您瞧瞧看如何？这么快你就算出来了？算经中共有十九元，人之上，是先、明、消、汉、累、层、高、上、天；人之下，是地、下、低、减、落、势、全、暗、鬼。我方才算到第十九元时，倒是有些难住我了。这些算题让我苦思数日，不得其解。为何你简单看了几眼就能？神算子因故，我等操劳，有一男一女两个小辈，好有兄弟之意。现在我光了光，还有兄弟的面子。你们这是惹上大麻烦了，能让裘千仞这个老家伙亲自出？究竟是什么人？哦，我们不说我也猜得出来。
。九指神盖洪七公，是你们什么人？我们确实是洪老前辈的弟子。前辈，我这妹子刚刚在越州接任了丐帮新一任帮主，却因误闯入铁掌山禁地，被裘仙人所伤，故来此避难。前辈若是与铁掌帮有甚瓜葛，不便收留，那我们就此告辞。小子，你若不想让这妹子死在外面，就得听我的安排。我这黑沼泽林其实想来就来，我自会料理他二人。你们走吧。那就有劳言过了。是，啊！小丫头心眼儿挺多呀，原想给你引一些麻沸散，让你少遭些罪。现在看来，实属多余了。来，疼着吧，前辈。我妹子伤得如此重，没必要这么气她。她被裘千仞的铁掌功所伤，不出几日便是大限，大罗金仙也难救。前辈若是不愿相助，也没有必要说出如此难听的话来吓唬我们。蓉儿，我现在就带你去寻大夫。我这里岂能容你们两个小辈说进就进，说出就出？前辈为何如此不讲道理？没想到我在此。这十余年，千秋苦练上乘无果，本想着马上学成去救人，咽下去连你一个毛头小子都胜不过。我这十余年的苦熬，岂非尽付流水？前辈，我无意动手，请谅解。放我们走吧！你们能去哪儿啊？这丫头中了铁掌功，又在林中受了瘴气之毒，脸上已现出黑气，不出三日便会毒气攻心。你当真要害了她？三日，蓉儿，感觉怎么样？还有法子可以试试救这妹子。若你们再这般凄凄哀哀，耽误时间，即使仙医在世，也是回天乏术了。若儿，来
醒前辈告诉我，就软儿的办法。只要能救我蓉儿，我愿意为前辈做任何事情。我如何有这救人的本事？若我真有此神通，又怎会在这阴时寒苦之地受罪？那你刚刚说的是什么法子呀？他的伤，如今世上只有一人能够救他，只是那个人肯不肯施救，就不得而知了。那个高人是谁？我现在就去找他，我去求他，不至于见死不救吧？你怎么知道不至于？见死不救才是人情之常，苦苦哀求谁不悔呀、啊？可是这世上……又有几人能被苦苦哀求感动过？出林之后，避开铁掌帮追兵，直向东北。到了桃源县境内，开拆白色锦囊。下一步该当如何？里面写的明白，实地位置，切不可思看。你们即刻出发，你这妹子撑不了太久了，一切就看你们的造化了。多谢前辈，蓉儿，走。钱哥哥，蓉儿，我胸口疼得紧，你再给我拿一粒九华玉露。这便是九花玉露丸吗？给我瞧瞧。这是桃花岛的圣药，你们从何而得？蓉儿是桃花岛岛主的女儿。你是黄老邪的女儿。是我爹的仇人，那这三个锦囊，我们不要也罢。罢了，你们快走吧。锦囊既然已经给你们了，我能帮的仅此而已。小丫头，你爹有没有告诉过你，需不受补啊？这九花玉露丸虽是圣药。但与你的伤势有害，切不可再服。多谢前辈提醒。这是一张手绘地图，向前而行。前面有条河，让咱们到了河边打开红色锦囊。撤，撤，撤！应该就是这儿了。是一张字条。秦哥哥，明天给我贴。此女之伤，当视为段皇爷能救。段皇爷，我听我爹爹说过他，他是天下武绝的南帝，在大理当皇帝。可大理离这儿千山万水，三日怎么到达的了？这些你就不要担心了，这上面还有其他的字，我念给你听。南帝隐居桃园。外人万难得见
，若言求医，更犯大忌，故须假言奉尊师弘七公之命，求见黄叶禀报要讯，待见南帝亲面，以黄色锦囊中之图交出。就在桃源县，我们赶紧出发。大师，啊，二位施主至此，不知有何贵干？我们特来求见段皇爷，烦请您通报一声。段皇爷已不在尘世，劳二位空跑一趟。啊？怎么会？不可能啊！尊师还在，师大礼位高权重的段皇爷不在了。小师傅可是如此？二位可是与家师有约？怕念在九指神盖和桃花岛的孤情，赐剑一面。烦请您呈给孙氏，啊。二位，请随我来。弟子黄蓉，弟子郭靖，拜见段伯伯。拜见段伯伯。段皇爷早已不在尘世，贫僧法号已登，怎么伤这么重？来，先起来。是那裘千仞所伤，大师，我求求你救救蓉儿。放心，贫僧能治好的。多谢段伯伯，多谢大师，多谢大师。哎，我佛慈悲，出家人本该如此。孩子，放松身体。一会儿，就算痛痒难当，也不可远弃地狱。好，我就当自己死了。哼，怎么说话跟他爹爹一样？好，开始了。做噩梦了，我梦见欧阳锋、欧阳克，还有裘千仞。
他们把我放到火炉里烧烤，还拿冰冻我，吓死了！没事了啊，刚刚段伯伯在跟你疗伤呢，太好了，太好了！段伯伯，段伯伯。段伯伯，段伯伯，谢谢您救了蓉儿。您感觉怎么样？不碍事。蓉儿，你的伤已经治好，回去休养个两天，别到处乱跑。静儿，你带你师妹回去吧，老衲也得休息了。您为了医治我，耗费了大量的元气。我这儿。还有按照我爹爹秘方所制的九花玉露丸。想当年，华山论剑，我们个个都的元气耗尽，你爹也是拿这个药给我们大家服用。这个药调制不易，我拿两颗就行了。伯伯，蓉儿想把这天下所有的灵丹妙药都搬来给你呢。静儿，啊，答应我一件事。大师，你讲，不许跟任何人提起你曾来找我这件事，甚至连你师傅也不准说。你们也不必再过来，很快我就要搬走。那要搬到哪里去啊？以后我们如何看望您？金哥哥，段伯伯是为了医治我，才暴露行踪的，故而才搬家。师傅，师傅，师傅，段伯伯，大师，蓉儿，这个药是不是你爹？亲自调制的，是我师哥陆成风按我爹的秘方所制。你爹可曾说过，这药服多了对身体有害？莫非这药有毒啊？师父耗费元气为你们疗伤，你们竟然恩将仇报？不可能！我爹说过，此药是服的越多越好，只不过配置不易，我爹都不舍得多服几颗。大师，段伯伯，你还好吗？韩无方，我师弟是天珠的解毒圣手，这个毒。还要不了我的命，大师。我和蓉儿真的不知道，那个药丸有毒的。之前我们都服用过，没有事的。我自然知道，这都不是你们瞎的。这花是英姑给你们的。是英姑。英姑让我们来找大师求医。却不让我们说，是来求医的，还嘱咐我们说，只提七功，莫提他。这话画的是尸皮王割肉救哥的故事，不仅刺激我定会为蓉儿疗伤，还料到我会因为疗伤而虚弱。你会赠药给我？难怪，他当时拿到这瓶九花玉露丸，端详了片刻才还给我。对了。他还嘱咐我说：“我受过伤，切记不可再服此药。”对，想来就是他，在药丸里下了毒。你们两个小贼，莫不是奉了那疯婆娘之命来害师傅的？对，师傅，与他们无关。这是我此生该遭的劫。既然是因果，就当做是了了我跟他的一段因果。
、了却、因果。这一切，都是我咎由自取。那一年，华山论剑之后，就因真经归于全真派王真人保管。王真人担心无法克制吸毒，阳奉抢夺九阴真经，令我在大理王宫互传阴阳之先天功。而陪同王真人前来大理的，乃是周伯通。他闲来无事，总是在皇宫里游荡玩耍。直到那天，他偶遇了我喜欢的刘贵妃。武功不是这么练的，知道。真的，真的，真的！哎，哎，哎！<笑>你是谁？你为什么骑在大象上面？我是训练大象的，服不服？<笑>我在练武功，这是一种修炼下盘轻功的法子。嗯，还有这么神奇的法子？那当然。那，你坐这么高，你不害怕呀？小宫女，见识短。小宫女。大理皇宫，小宫女还能练武功？哎呀，不得了，不得了，就是武功太差。你的功夫很好吗？那当然。呼呼，哈哈哈！我师哥可是天下第一的王重阳，我们玄门正宗全真教的武功，你说厉不厉害呀、啊？嗯，既然这么厉害，你能教教我吗？当然不可以。嗯，不教就不教，反正是你师兄厉害，又不是你厉害。我也很厉害，我教你。说想学什么？不想学了。我教定了。说，点穴，听说过吗？你这么笨，我教你个简单的。这儿，这儿，别笑。周伯通原本练的就是童子功，不按男女之事。那刘贵妃天真烂漫，不太避讳。两个人处处点点之间，变得无话不说，亲密无间。可能周伯通生性活泼，与我这位大理皇爷反差极大，给了刘贵妃莫大的新鲜感。你对我这么好，我也有个东西要送给你。给你。我师弟自小性格散漫，我却万没想到他竟然做出如此不堪之事。师弟已经将前因后果向我坦白，特来请段皇爷降罪。王真人，我们大理呢，与全真派向来交好，岂能因为一个女子，乱了我们之间的世交往来？来人，把他送吧。别再来大理。至于全真派，我们大理呢，永远会。皇爷，这一切都是我的错，要罚就罚我一个人吧。既然你们两个人真心相爱，那我就成全你们。你们成亲吧，以后任由你们去天涯海角，别再回大理。段皇爷，我不愿意。我做出这等丑事，已经万分的愧疚。段皇爷不要我的命，已经是格外开恩。我怎么还能成亲？你们两人想清楚，私定终身是一辈子的事。不知道你是贵妃呀、啊！我要知道，我不会干出这样的事儿。对不起，段皇爷
对不起，贵妃。我都，我不会再来了，不会再来了。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。周伯通走后，刘贵妃就住在那间书房，不回寝宫了。我很长时间没有去看她，直到我听闻。他在这书房中，已经生下了一个男孩。所以，这孩子是老顽童的。那段时间，我痴迷于武学，后宫经常遭到冷落。这也难怪，刘贵妃会对周伯通产生情感。可这听来听去，都像是刘贵妃对不起伯伯。伯伯怎么会如此自责？那是因为。你要是咽不下这口气，你可以杀了我。你为什么要对孩子下毒手？你孩子怎么了？你装什么糊涂？这光景森严的地方，除了你，还会有谁那么恨这个孩子？你要是好心，你就救救这孩子吧！我愿意用我的命去还孩子的命。虽然怠慢一段，但未伤及要害，还有救。到处，平谷在桃源，黑草林，荆州，小溪蜈蚣，丹青大块，竹花如墨，柴碧石在世，汉军帮助他。哎，段伯伯，你一直十分爱他，并且离不开他，对吗？师傅，山下送来了这个。一念之上，情至于死，情能黄泉多时。终究还是逃不过。我原以为，英姑是好心好意，才指引我们来此求知。没想到，我们变成了手中害人的利器。无需理会，英姑的孩子虽然不是我所杀。
但却是因我的冷漠与嫉妒而死。我和他的恩怨，是困扰着我多年的心结，如今终可解开。江湖飘，千杯对空茶，生死相依，凭栏长啸。星月照大花，长弓射鸳鸯，山水相逢，下路千望。结虚谎，恩怨都斩断，只留下剑影刀花。莫怕，一江湖，一世狂。一心做梦中可曾知，醒来是天涯梦。大道且寒窗，天之路遥遥。千秋梦万丈，纷纷扬扬。为少年何为英雄所向？我初心不忘，或逆尘无花。大道且寒窗，天之路遥遥。世间人万丈。纷纷扬扬，谁能知何为英雄所向？今一心寻芳，才知晓功过对错都不得纠缠。